ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ബ്യൂട്ടി ഓഫ് മാക്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലെവൽ കർവ്സ് ആൻഡ് ലെവൽ സർഫസസ് എന്താണ് ലെവൽ കർവ് എന്താണ് ലെവൽ സർഫസ് ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം ലെവൽ കർവ്സ് അതായത് ലെവൽ കർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു സർഫസ് വരുന്നു ഇ സെഡ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർഫസ് ഓക്കെ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ മതി കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ക്ലിയർ ആവും ഇ സെഡ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർഫസ് ഇവിടെ സർഫസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് ഇ സെഡ് ഈക്വൽ ടു കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്നു ദ ഇ സെഡ് ഈക്വൽ ടു കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇ സെഡ് ഈക്വൽ ടു കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ ആ പ്ലെയിൻ വെച്ചിട്ട് ആ സർഫസിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു സർഫസിനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഒരു ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമല്ലോ ഓക്കെ ആ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ ഓക്കെ അതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രൊജക്ഷൻ ആ പ്രൊജക്ഷനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്ന സർഫസിൻ്റെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലെവൽ കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു സർഫസ് ആ സർഫസിൻ്റെ ഇസ് എഡ് ഈക്വൽ ടു കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നു കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഫോം ചെയ്യും ആ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രൊജക്ഷനെയാണ് ലെവൽ കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അതായത് ഇസ് എഡ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എ ഇസ് എഡ് ഈക്വൽ ടു കെ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലെയിൻ വെച്ചിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക അതായത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതാ ഇതും കൂടെ രണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും അത് രണ്ട് സൈഡും ഇ സെഡ് ആണല്ല അല്ല റൈറ്റ് സൈഡ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ല അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു കെ എന്ന് കിട്ടുമല്ല അത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനെ കെ ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ ലെവൽ കർവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അത് ഓർത്തിരിക്കുക എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു കെ എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ലെവൽ കർവ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു കെ ഇനി എന്താണ് കോണ്ടൂർ പ്ലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടൂർ മാപ്പ് എന്ന് പറയാം അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ലെവൽ കർവിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ല ഈ ലെവൽ കർവ്സിൻ്റെ കളക്ഷൻ ഒരുപാട് ലെവൽ കർവ്സ് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യും കെയുടെ വാല്യൂ മാറുന്നതനുസരിച്ച് എന്താ ഇവിടെ ഇക്വേഷനിൽ കെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേം ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ആ കെയുടെ വാല്യൂ മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഒരുപാട് ലെവൽ കർവ്സ് ഫോം ചെയ്യും ഈ ലെവൽ കർവ്സുകളുടെ ഒക്കെ കളക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ കോണ്ടൂർ മാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടൂർ പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻ എക്സ് വൈ സെഡ് സ്പേസ് ഈസ് എ ഹൈപ്പർബോളിക് പാരാബോളോയിഡ് ഇവിടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൾ ടു വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ അതെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൈ ഇസെഡ് സ്പേസിൽ ഹൈപ്പർബോളിക് പാരാബോളോയിഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഹൈപ്പർബോളിക് പാരാബോളോയിഡ് ആയത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൈപ്പർബോളോയിഡ് ഓഫ് വൺ ഷീറ്റ് ഹൈപ്പർബോളോഡ് ഓഫ് ടു ഷീറ്റ് പാരാബോളോയിഡ് അങ്ങനെ കുറേ ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ബോക്സ് വരച്ചിട്ട് ഓരോ വേരിയബിൾസിൻ്റെയും സൈനനുസരിച്ച് ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പർബോളിക് പാരാബോളോയിഡാണ് ഓക്കെ ഈ ഹൈപ്പർബോളിക് പാരാബോളോയിഡിൻ്റെ ലെവൽ കർവ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ലെവൽ കേഴ്സ് ഹാവ് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് ദി ഫോം എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൾ ടു കെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ലെവൽ കർവ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എ കെ ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ അതിന് അതിന് പകരം അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യോ അതായത് വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു കെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്ന് കേസായിട്ടാണ് ലെവൽ കർവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ പോസിറ്റീവ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ആകാം ഓക്കെ ഈ ഓരോ കേസിലും ലെവൽ കർവ്സിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ അതിന് ഫോർ കെ ഗ്രേഡർ ദാൻ സീറോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം കെ ഗ്രേഡർ ദാൻ സീറോ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ
നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്ലസ് വൈഡ ഓൾറെഡി വൈഡ സൈൻ പ്ലസ് ആണ് എക്സിൻ്റെ സൈൻ മൈനസ് ആണ് അന്നേരം മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് മൈനസ് ഉള്ള ടേം പ്ലസ് ആകും പ്ലസ് ഉള്ള ടേം മൈനസ് ആകും ശരിയല്ലേ അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടു എന്നാവത്തില്ലേ ഓക്കെ ആ ടൂവിനെ എങ്കിൽ എഫ് സൈഡിലോട്ടുണ്ട് വരിക അന്നേരം എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് വരും ദിസ് ഈസ് ഓഫ് ദി ഫോം എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ അതായത് ഇതും ഒരു ഹൈപ്പർ ബോളെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ഓപ്പണിംഗ് എലോങ് ദി എക്സ് ആക്സിസ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്സിലോട്ട് വാ തുറന്നിരിക്കും ഷേപ്പ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ആ ബ്രാഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്സിലോട്ട് വാ തുറന്നിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ കെ എൽ എസ് ആൻഡ് സീറോ ദ ആർ ഹൈപ്പർ ബോളാസ് ഓപ്പണിംഗ് എലോങ് ലൈൻസ് പാരൽ ടു ദി എക്സ് ആക്സിസ് ഇനി തേർഡ് കേസ് കെ സീറോ എന്ന കേസ് കെ സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കെ സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരത്തില്ലേ ദിസ് ഈസ് ഓഫ് ദി ഫോം എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഓക്കെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഫോമിലാണല്ലോ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ശരിയാണല്ലോ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വൈ പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു വൈ മൈനസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും ഓരോന്നിനെയും പ്രത്യേകം ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സീറോ ആയിട്ട് അതായത് വൈ പ്ലസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് വൈ മൈനസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് വൈ ഈക്വൾ ടു മൈനസ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് അതായത് വൈ ഈക്വൾ ടു മൈനസ് എക്സും വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈൻസിന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ശരിയല്ലേ അതായത് കെ സീറോ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ലെവൽ കറവ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഇൻ്റർസെക്ടിംഗ് ലൈൻസ് കിട്ടും വൈ ഈക്വൾ ടു എക്സും വൈ ഈക്വൾ ടു മൈനസ് എക്സും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം ഞാൻ ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഈ എക്സാമ്പിൾ അറിഞ്ഞിരുന്നു വേണം ഈ എക്സാമ്പിൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കാം ഓക്കെ അതാ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക സ്കെച്ച് ദ കോണ്ടൂർ പ്ലോട്ട് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ യൂസിംഗ് ലെവൽ കേഴ്സ് ഓഫ് ഹൈറ്റ് കെ ഈക്വൾ ടു സീറോ വൺ ടു ത്രീ എക്സ് ടാപ്പ് ടു ഫൈവ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ കോണ്ടൂർ പ്ലോട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കോണ്ടൂർ പ്ലോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെവൽ കേവ്സിൻ്റെ കളക്ഷൻ അതിനെയാണ് കോണ്ടൂർ പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം ഇവിടെ കേക്ക് ഒരുപാട് വാല്യൂ എന്നിട്ടുണ്ട് കെ സീറോ ആകുമ്പം ഒരു ലെവൽ കറവ് കിട്ടും കെ വൺ ആകുമ്പോൾ ഒരു ലെവൽ കറവ് കിട്ടും കെ ടു ആകുമ്പോൾ ഒരു ലെവൽ കറവ് കിട്ടും അങ്ങനെ ഫൈവ് വരെ കൊടുക്കുമ്പം അഞ്ച് ആറ് ലെവൽ കേവ്സ് കിട്ടും ഈ ലെവൽ കേവ്സിൻ്റെ കളക്ഷനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കോണ്ടൂർ പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ കോണ്ടൂർ പ്ലോട്ട് കൂടെ സ്കെച്ച് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഈ എല്ലാ ലെവൽ കറവും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒറ്റ റീജിനകത്ത് ഒറ്റ സ്പേസിൽ നമുക്ക് ഒറ്റ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ വരയ്ക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ആണ് അതിന് ആദ്യം ലെവൽ കേവ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു കെ ആണ് ഓക്കെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു കെ എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിലായിരിക്കും ലെവൽ കറവ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ക്വസ്റ്റിൻ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു കെ എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്കിവിടെ കെ സീറോ ആവും കെ സീറോ എന്ന കേസിൽ ഫസ്റ്റ് കെക്ക് ഓരോ വാല്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ കെ സീറോ എന്ന കേസ് കെ സീറോ ആകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരത്തില്ലയോ ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാഫ് ഈസ് ദി സിംഗിൾ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ അതായത് ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സും വൈയും സീറോ ആയാൽ മാത്രമേ പറ്റൂ വേറെ ഒരു വാല്യൂ എക്സിനും വൈക്കും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യത്തില്ല എക്സിനും വൈക്കും നിങ്ങൾ ഏത് വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും റൈറ്റ് സൈഡ് സീറോ കിട്ടത്തില്ല അങ്ങനെ സീറോ കിട്ടുന്ന ഒരേ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിനും വൈക്കും സീറോ ആകുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഫോർ എക്സ
ഓക്കെ അങ്ങനെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അതായത് റൂട്ട് കെ ബൈ ഫോർ എന്നല്ലേ കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ റൂട്ട് കെ ബൈ ഫോർ എന്നാൽ റൂട്ട് കെ ഡിവൈഡർ ബൈ റൂട്ട് ഫോർ എന്ന് എഴുതാലോ റൂട്ട് ഫോർ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു അല്ലേ അങ്ങനെ എഴുതാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി റൂട്ട് കെ ഡിവൈഡർ ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ റൂട്ട് കെ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ വെച്ച് സീക്വൽ ടു വൺ ബാക്കിയുള്ള എന്നൊന്നും ചേഞ്ച് ഇല്ല ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എലിപ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി ഫോർ കെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആയപ്പോഴാണ് എലിപ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് കിട്ടിയത് ഓക്കെ ഇനി കെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെയ്ക്ക് നമുക്ക് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആയിട്ടുള്ള അഞ്ച് വാല്യൂ ഉണ്ട് ആ ഓരോ വാല്യൂം കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എലിപ്സിൻ്റെ ഫോം എന്താണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അതിന് കെയ്ക്ക് വൺ കൊടുക്കുന്നു ഇതിനകത്തോട്ട് കെയ്ക്ക് വൺ കൊടുക്കുന്നു കെയ്ക്ക് വൺ കൊടുക്കുന്നതിനെ ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് സബ്സ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ ഞാൻ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല അതിനകത്തൊന്നും കെയ്ക്ക് വൺ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ വൺ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ വൺ സ്ക്വയർ ഇക്വൽ വൺ ഞാൻ വേറെ ഒന്നും ചേർത്തില്ല അത് ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റും ഇല്ല കെയ്ക്ക് ജസ്റ്റ് വൺ കൊടുക്കുന്നു അതേപോലെ കെയ്ക്ക് ടു കൊടുക്കുന്നു കെയ്ക്ക് ത്രീ കൊടുക്കുന്നു ഫോർ കൊടുക്കുന്നു ഫൈവ് കൊടുക്കുന്നു അത് കിട്ടുന്നത് എലിപ്സിൻ്റെ കുറേ കളക്ഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം കെയ്ക്ക് സീറോ എടുത്തപ്പോൾ ഒരു പോയിൻറ്റ് കിട്ടി അത് ഒറിജിൻ ആയിരുന്നു സീറോ സീറോ പിന്നെ കെയ്ക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് കുറേ എലിപ്സിൻ്റെ കളക്ഷൻ കിട്ടി ഇവയെല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് നമ്മളൊന്ന് സ്കെച്ച് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അത് ആദ്യം എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ വരച്ചു എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ വരച്ചു ആദ്യം കെയുടെ വാല്യൂ സീറോ കെയുടെ വാല്യൂ സീറോ വെച്ചാൽ ഒറിജിൻ ആണല്ലോ കെ സീറോ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അതാണ് അത് അവിടെ സെൻട്രൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒറിജിൻ കെ ഈക്വൽ ടു സീറോ അത് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി കെ ഈക്വൽ ടു വൺ കെ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എല്ലാം എലിപ്സ് ആണ് എൻ്റെ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എലിപ്സ് ആയിട്ടൊന്നും ആർക്കും തോന്നത്തില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഇച്ചു വരപ്പിലൊക്കെ ഇച്ചു മോശമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വരച്ചോണം ഓക്കെ ഇതാ ഫസ്റ്റ് കെ ഈക്വൽ ടു വൺ കെ ഈക്വൽ ടു വൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ വൺ ബൈ ടു ദോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ വൺ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഇത് എല്ലാ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോമിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിനാദ്യം ഇതാ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ ഓക്കെ താഴെ എ സ്ക്വയർ എന്നാണല്ലോ അതായത് എയുടെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ഇതാ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ എയുടെ വാല്യൂ വൺ ബൈ ടു ആണ് അതേപോലെ വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ബിയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണ് അതായത് എയുടെ വാല്യൂ വൺ ബൈ ടുവും ബിയുടെ വാല്യൂ വണ്ണും ആണ് ഓക്കെ അന്നേരം എക്സിൻ്റെ താഴെ കിടക്കുന്നതാണല്ലോ വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് വൈഡ് താഴെ കിടക്കുന്നതാണ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം അതൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് അറിയാം എന്നാലും ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം എക്സിൻ്റെ താഴെ കിടക്കുന്നത് എക്സ് ആക്സിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുമോ വൺ ബൈ ടു ആണല്ലോ കിടക്കുന്നത് അന്നേരം എക്സ് ആക്സിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വൺ ബൈ ടു മാർക്ക് ചെയ്യുക ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു മാർക്ക് ചെയ്യുമോ അതേപോലെ വൈഡ് താഴെ കിടക്കുന്ന വൺ ആണല്ലോ അതേപോലെ വൈ ആക്സിൽ മുകളിൽ വൺ വൺ മാർക്ക് ചെയ്യുമോ അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് വല്യ താഴെ മാർക്ക് ചെയ്യുമോ എന്നിട്ട് അതങ്ങ് വരയ്ക്കുക എലിപ്സായിട്ട് ഓക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് എലിപ്സായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ അറിയാമല്ല അതേപോലെ രണ്ടാമത്തത് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു എക്സ് ആക്സിൽ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു റൈറ്റ് സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു വൈ ആക്സിൽ മുകളിൽ റൂട്ട് ടു താഴെ മൈനസ് റൂട്ട് ടു അതേപോലെ ഓരോന്നും വരയ്ക്കുക വരച്ചത് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എലിപ്സിൻ്റെ കുറേ കളക്ഷൻ കിട്ടും അവിടെ ഓരോ കെയുടെ വാല്യൂ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക സെൻറ്റർ കെ ഈക്വൾ ടു സീറോ ആണ് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കെ ഈക്വൾ ടു വൺ രണ്ടാമത്തെ കെ ഈക്വൾ ടു ടു കൂടി കൂടിയ വലുതായി വലുതായി വരുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതാണ് കോണ്ടൂർ പ്ലോട്ടിൻ്റെ സ്കെച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതേപോലെ ഏത് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്തത് ലെവൽ സർഫസസ് നമ്മൾ ലെവൽ കറവ് പറഞ്ഞു അതേ സാധനം തന്നെയാണ് ലെവൽ സർഫസസ് ലെവൽ കറവ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു കെ ആണ് അവിടെ ടു സ്പേസ് ആണ് ഓക്കെ ലെവൽ സർഫസസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ത്രീ സ്പേസ് വരും അത്രയേ ഉള്ളൂ വ്
there is no graph and there is no level surface and level surface illa kaaryam graph illatha undu level surface illa ini third one k equal to 0 k equal to 0 right side 0 aayi kaynal x square plus y square plus z square equal to 0 nu varum adhaadu x square plus y square plus z square 0 aaganam ennundengil x um y side um 0 aaya pattathullu okay vera oru value num right side 0 aakan pattathilla adondu for k equal to 0 k 0 avana case le x ne y ne z ne value endana 0 aanu adhaadu single point 0 0 0 ivada rendu zero ullu moonu zero undu 0 0 0 nu parayna single point aanu k 0 aanu clear aanallo ithra edhi vecha mathi ivada varappum group onnilla okay kari 3 space aanu varaikan choyikkathilla ini adutha adutha question thannirikkunnathu f of x y z equal to z square minus x square minus y square aanu level curve has of the form f of x y z equal to k ennaanu okay f of x y z nu vachal namukku thandirundathu substitute cheyunu adhaayi z square minus x square minus y square equal to k nu varum okay idinathu k greater than 0 avumbolundu k less than 0 avumbolundu k equal to 0 avumbolundu k greater than 0 k greater than 0 avumbolthekku z square minus x square minus y square equal to positive quantity okay positive quantity avumbolthekku idannu parayna hyperbolic of two sheet aanu okay hyperbolic of two sheet പഴയ ടേബിൾ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കുക പഴയ ബുക്ക് ഒന്ന് മറിച്ച് നോക്കുക ടേബിൾ അതിനകത്ത് ഓരോന്നിൻ്റെ സൈൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൈൻ അനുസരിച്ചാണ് ഇത് ഹൈപ്പർ ബോളോഡ് ഓഫ് ടു ഷീറ്റ് ആയത് അതുപോലെ ഫോർ കെ ലെസ് ദാൻ സീറോ കെ ലെസ് ദാൻ സീറോ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹൈപ്പർ ബോളോഡ് ഓഫ് വൺ ഷീറ്റാണ് ഓക്കെ കാര്യം എക്സ് ഇസഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഒരു നെഗറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓക്കെ നെഗറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ നെഗറ്റീവ് മാറ്റ മാറ്റാനായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അന്നേരം എക്സിനും വൈ ക്യൂ സെഡിനും വരുന്ന സൈൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓക്കെ സൈൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് ഹൈപ്പർ ബോളോഡ് ഓഫ് വൺ ഷീറ്റായിട്ട് മാറും അതും കോട്രിക് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്ന കഴിഞ്ഞ സമസ്റ്റുള്ളൊരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ടേബിൾ വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ഫോർ കെ ഈക്വൽ ടു സീറോ കെ സീറോ ആവുന്ന കേസ് കെ സീറോ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് റൈറ്റ് സൈഡ് സീറോ ആവും അതായത് ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞായിരുന്നു റൈറ്റ് സൈഡ് സീറോ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പോകും അതായത് ഇസഡ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർക്കുലർ കോണർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഈ ക്ലാസ്സിൽ എത്ര ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക്